はいどうも世界一ストイックな怠け者でっけでっけですはいそしてうんちゃん分析前編動画やってきましたが今回はこのうんちゃんの怠慢戦ということで、はい、プラス7でうんちゃん頑張って育ててきましたいやもう育成素材が大変ですねもう特に育成単関係がもう完全に底をつきてしまったのでちょっとしばらくこの差は稼働できなさそうですが、まあ、隠せたもほぼなくなってはいうぐらいダメージを負ってますがはいそれだけ体を張って投与して育てたうんちゃん果たして強いのか今回怠慢戦映像を見ていきたいと思いますが、はい、まず一つ申し訳ないのが今回のうんちゃんの武器に関してはルシーナのお下がりということでちょっと本来うんちゃんが専属武器から得られる体力だとか砲術防御貫通なんかが得られていないっていうところをご了承いただければと思いますまあムビ課金でよくある装備の使い回し運用ですねを想定で見てもらえればいいかなと思いますはいでこちらのサーバーに関しては奥義解放数35個ということでまあかなり現実的な奥義の解放具合のまあリアルなサーバーとなっておりまあ私の配下金サーバーみたいな奥義ほぼコンプしているようなサーバーではないのでまあもろに今専属武器で体力が得られていないところなんかは如実に効いてくるサーバーとなっておりますのではいその点もまあガチのリアル戦ですね。見ていきましょう。はい、ということで、対慢戦映像をどんどん見ていきたいと思いますが、はい、まずはタワラトータの試合ですね。はい、大体戦力100万ぐらい格上のタワラトータ相手。はい、どうなるか。スキル1は1回復活使わされちゃいましたが、まあ、火力はダントツでこっちの方が高いですね。ちょっとこちらのミスがレベル差なんかで出ちゃってますが、はい、まあ、ただスキル2なんかは全然効かず、まあ、ある程度の硬さはやっぱり、言うても精鋭もあるということで、まあ、用意してくれてはいたのかなといったところでしょうか。まあ、夢中にかけられないんで、耐久の打ち片方が欠けてしまっているような状態ですが、タワラトータぐらいの副賞には余裕で勝ちそうな感じですね。はい、あと、陽線との試合見ていきますか。はい、生後バフついてますが、はい、それ全部剥がして2発で落とすと。ああいう感じでこちらの要線戦力2500万と、まあ、900万ぐらい格上の要線でしたが、まあ、やはりここら辺の旧時代の MR キャラクターには余裕で勝っていきますね。まあ、精 MR の底といっても精 MR に変わりはないので、まあ、ここら辺はさすがに譲らないところはありますね。さあじゃあ徐々に雲行き怪しくしていきますか。はい、クレオパトラ、はい、2発で落として死亡者反撃痛いですね、はい。2回目落としてこっちも落ちちゃってるんですよね、死亡者反撃で、はい。2回復活使ってクレオパトラは3回目。はい、でクレオパトラのスキル1の反撃。はい、が来て、まあ、これなんとか耐えてますが、もうここで復活使い果たしてたみたいですね。はい、クレオパトラの死亡時反撃で、まあ、体力値が専属武器つけてない分育ってないうんちょくん、結構、回流中にあっており、スキル打ち食らう頃にはもう、瀕死状態であったということで負けてしまいました。まあ、デッキ戦だったら、夢中に隠れて逃げることができるんで、なんとかなったかもしれませんが、タイマン戦だと厳しいですね。じゃあ、お次、ナタとの試合見ていきますか。MR ナタ、はい、スキル1で、とりあえず1回で落として、はい、レンゲなんかも消費していって、あ、ただレベル差あるんでミス出ちゃってますね。これミス出てなければ、下手したらスキル1で、うん、終わっていた可能性ありますね。まあ、ただミスが出てしまったので、はい、レベル差上のナタ相手。スキル1受け切って、まだもうスキル2でレンゲ全部消費しきって落として勝ちと。うん、まあ、ここら辺は勝っていきますね。はい、ひもねさんありがとうございました。さあじゃあリシー相手見ていきましょう。リシー先手で殴ってきて、まあ、リシーは対魔戦あんまり得意じゃなく、はい、封印や燃焼にできないと攻撃化できないので、はい、こんな感じで殴られて、はい、1回チシムシ、2回目チシムシ、はい、3回目チシムシと、一気に使わされてしまいました。まあ、ただ見てみると結構ノーマルダメージ出ていたので、攻撃でもダメージすり抜けてた可能性ありますね。まあ、ちょっと、このうんちゅうくん、ノーマルダメージ出やすいキャラクターなんで、はい、こんな感じで。ノーマルダメージ連撃でリシを追い込めちゃうかなというところで、まあ、攻撃化しても下手したらリシだったら落としちゃうかもしれませんね。うん、スコアナイスだなと思います。はい、ちなみにこのリシは300万格上の格上リシですね。まあ、リシに勝てるあたりは一応精鋭もあるといったところでしょうか。じゃあお次、レオニダスとの試合見ていきますか。今度はこっちがレベル15格上で、まあ、かなりこっちが上の状態になりますので、まあ、その状態でどこまで追い詰められるか。まあ、でもレオニダスやっぱり硬いですね。なかなか落とせず、はい、レオニダスの連撃、ダメージ半分くらいで耐えきりました。さあ、チダメージ無視なんかも、はい、チビチビ出していってみますが、1巡目ではとりあえず落としきることができず、はい、2巡目、5ターン目に入って、はい、連撃で、いや、スキル1落としきれてませんね。はい、これスキル2までいっちゃうか。レオニダスの攻撃でもこちら一度落ちて、いや、結構ピンチですね。ただ6ターン目でなんとか落として、レオニダス突破と。はい、いう感じで、まあ、ちょっとレオニダス落とすまでに時間かかっちゃってますが、まあ、うんちゅうくんの場合、範囲攻撃も得意なキャラクターなんで、まあ、レオニダスが守りたいような副将、相手に範囲攻撃で致命傷ダメージぶつけに行くこともできるし、まあ、何より、うんちゅうくんのスキル1の連撃なんかは、最大攻撃力が高い敵に対する集中攻撃になるので、まあ、そもそもレオニダスの長老なんかに引きつけられず、相手の視力に対して束縛つけながら殴れるんで、まあ、レオニダスとはやや相性いいですかね、うんちゅうくん。じゃあ、お次、ケイちゃんとの試合見ていきますか。はい、ケイちゃん相手に先手で殴っていって1回落として、はい、残影状態、避けられまくっちゃいましたね。はい、でケイちゃんの攻撃ですが、まあ、箱をつけられて殴られて、はい、1
。で、こちらの攻撃ミス出まくってますね。レベル差かなりありますね、これ。まあ、レベル差なければもう一瞬で型がついてたかなと思います。まあ、弓将はそういう生き物なので、はい、ここはやっぱりそういう試合になりましたね。レベル差で大きく負けてる分、手こずり。はい、まあ、ただ残影が一回溶けてまた落として、いや、2% 残りましたね、HP。最軽者の攻撃で落とされ、いや、どっちがいけるか、これは。いや、ミスが。<笑>ミス出まくってこれは負けですかねはい負けましたまあしょうがないですね避けられたらまあでもちょっとレベル差ありすぎて避けられちゃいましたが当たってれば普通に倒していたかなと思いますはいじゃあ帰国士との試合見ていきますか100万ぐらい格上の帰国士ですがスキル1がかなり痛いいやさすが火力尖ってますねでも人技だけだとちょっと耐えきれなさそうな雰囲気ありましたね今の、はい、ただこっちも落として2回落として3回目ギリ届かず束縛つけて、はい、束縛つくと硬くなりますが、まあ、それでもやっぱり火力の高い帰国士殴ってきて2回落とされてここで負けですねもううんちゅうくん夢中に隠れて逃げないと人技だけだとこういった効果力の MR キャラクターなんかにも追い詰められちゃうぐらいの硬さですね、はい、ここ大事ですねとても、はい、読め返され見ていきますか、はい、スキル1で1回落としてあとミス出ましたねあレベル差がかなりありますね、はい、2回落とせるか落とせませんね束縛つけて火力を落としましたがさあこの落ちた後の攻撃が痛いんですよね、カイサルは追加攻撃、はい、こちら、ドカンと、あただ一発なんとか耐えましたが、まあ、でも落とされて、はい、また追加攻撃、これが痛いですね。さあただ、こっちも火力はまあまあ高いので、はい、落として、はいあーただスキルに4回攻撃までなんですよね、追加が。で、カイサルはものすごい攻撃回数飛ばしてくるんで、これは耐えきれませんね、はい、カイサルの勝利と。うん、ここら辺の準 MR キャラクターでも後期のキャラクターたちには、夢中がちゃんと発動しないと、前段まともに食らって、普通に落とされちゃいますね。はい、そして紫式部相手ですが、はい、これも、えー、と戦力500万ぐらい格上の紫式部ですね。ちょっと格上すぎますが、はい、スキル1で相打ちなりまくってますね。はい、紫式部の死亡時反撃によって、こちらの復活回数で使わされてしまいました。ただ、紫式部も残り1回ぐらいですかね、もはや。なんで、死亡時反撃が、はい、あった分、ここでもう持ってませんが、うん、まあ、これに関しては、夢中に隠れたとしても、復活時反撃には狙われてしまうので、紫式部みたいな、夢中、無視して、復活時反撃してくるキャラクターはちょっと苦手ですね。はい、じゃあ、同じく、復活時反撃キャラクターのモルドレットとの試合見ていきますか。はい、これは普通に殴っていって、まあ、火力は高いので、はい、スキル1でそのまま押し切って、はい、勝利となりました、まあ、戦力同じぐらいのモルドレットですねとの勝負タイマン戦で押し切りました、はい、じゃあ桃地サンバとの試合見ていきますか、はい、同角ぐらいの桃地サンバ、はい、スキル1で落としていって、まあ、残影で避けられちゃいますねレベル差は同じぐらいなんでこれはもう当てるか避けるかの決着がつきそうですねでまああと夢中で隠れられないので1対1なんで、まあ、攻撃もろに来てあ攻撃ミスっちゃってますねうんこれ当ててれば倒してますねはいでもも,もちたんば連撃回数多いですね、はい、ただスキルにまで全部受け切って耐えて、うん、あの効果力なももちたんば相手にここまで耐えきったのはよく頑張りましたねさあ5段目うわあと1発残念ながら避けられて、はい、向こうの攻撃で落ちてしまいました、はいまあ、ただこれ当ててればこんな感じで、まあ、なんなら1段目でもう落とすぐらいの、まあ、火力は自分にあるのかなということでもう本当に当たるかどうかですね弓将との試合ははいじゃあ精鋭もあるといえばブリューンヒルドを見ていきますか、はい、ブリューンヒルド相手にスキル1いい火力ですね一発落として、はい、復活自販撃屋ですね、はい、2発落とせるか落としましたねナイス欠票状態に戻してはい剥がし連撃はさせませんがいやそれでも痛いですねあでも1回復活で耐えきって、はい、2回目落としてさあブリューンヒルドあと3回ですね落とすのいやタフですねブリューンヒルドはい、対してこちらは夢中にかけられないので、集中狙いされて落とされてしまいました。うん、やっぱりブリューンヒルドの方が一枚格上といったところでしょうか。同じ聖マルでも。ただじゃあお次、同格、やや格上のマーリン見ていきますか。はい、風痕つけられて、さあ、風痕状態で殴らされる羽目になり、いや、もう自滅ですね。マーリン、はい、玉壁壊すぐらいでもうこっちが終わりますね。終わりましたね。はい。あしかも影光で逃げられて1回も血しだめ虫までも届きませんでしたね、はい、同じ帽子としてこの格差どうなの問題がありますが、まあ、完全にマーリンの方が精鋭もある帽子としては格上ですねいや歯が全く立ちませんいやうんちゅうくんにも最悪デバフ実装してあげなきゃ運営さんこれはちょっとかわいそすぎますねはいとしてうんちゃんいかがだったでしょうか、まあ、精鋭もあるというレアリティではあるんですが純鋭もあるのキャラクターにも程よく負けるような感じ、まあ、今回タイマー戦なんで夢中に隠れてないっていうのがありますが、まあ、生身だと純鋭もあるにも負けるようなぐらいの副賞で、まあ、特に無備課金だと夢中に隠れたとしてもその他の弱い副賞ちゃんたちが早々に退場して簡単に1対1の状況を作り込まれてしまうので夢中があんまり活躍できないんですよねそうすると今回みたいな戦いに結局なってしまうので、まあ、どちらかっていうとある程度長生きするキャラクターがたくさんい
ている重配下禁止者向けじゃないと耐久の方は機能しないかなとでまあ火力は高いのでまあそっちの方はそこまで不満はありませんがまあこれ配下金のプレイヤーさんも今から誰かを崩して育成一からやり直すっていうのは結構まあ本当にいろいろリソースを持て余してる配下金のプレイヤーさんじゃないとやらないかなっていうぐらいちょっと精鋭もあるとしては伸びが足りなかったなっていうのが否めないキャラクターですねまあパッシブの方もここら辺順営マールの基準の 58% しか上がってないしまあこれワンチャン運営さんもともと順営マールで実装するつもりで順営マールが全くプレイヤーにリアクションされなくなったからラベルだけ精鋭マールに変えた説ちょっとあるのかなと思ってしまいますねここまで微妙だとまあ一応精霊覚醒の知力値かける2倍の攻撃力カットみたいなのを味方全体につけるような精鋭マールらしい行動も取ってるしまあ復活4回の夢中に隠れる動きなんかもデキ戦ではもっと活躍すると思うのでまあこのキャラクターの本気は明日のデキ戦の方にお任せしたいと思いますがまあ対マンにおいてはとても精鋭マールとは言えるような立ち回りではありませんでしたまあデキ戦ですね明日見ていきましょうはいとりあえず対マン戦の方は精鋭マールというよりは強めの純エマールぐらいといったところですかねはいとしてこの後それも踏まえて分析後編動画作っていってそちらの方ではこのキャラクターの戦役やボス戦対人戦や白戦なんかの総合評価やっていきますのでよかったら分析後編動画の方も見てみてくださいはいそれでは